শুভদুপুর প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বলটন ল্যাপটপ তারকা কথনের আয়োজনে আশা করছি যে যেখানেই আছেন অনেক ভালো আছেন আমাদের আজকে তারকা কথনের আয়োজনে রয়েছে দুজন প্রিয় মানুষ এবং হাসির কারণ হচ্ছে যে ঠিক আমরা খুব সিরিয়াসলি বসে আছি যে শো শুরু করব খুব সুন্দর করে ফর্মালি শুরু করব কিন্তু সামহাও এই যে চুপ করে থাকাটা এটাই আসলে সবথেকে বড় হাসির কারণ রয়েছে প্রিয় মানুষ রয়েছেন আমাদের সাথে শায়দ শরীফ খান এবং সেই সাথে সাথে রয়েছেন সুষমা স্বরাজ হ্যালো তারপরে আমি আবার একলা একটা করেছি একবার এর আগেও আমি পূজার সময় পূজা মন্ডপে আমাদের একটা শো হয়েছিল ওটাও আমি করেছিলাম এবং ওইটার হরেবল অভিজ্ঞতা আর কি সাংস্কৃতিক উৎসব হয়েই থাকে বা সাংস্কৃতিক উৎসব মানে গান হতে পারে বলো যেন আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে কারণ যারা নাটক পূজা দেখতে আসে তারা তো আসলে আসে চলে যায় আসে চলে যায় গল্প মিউজিকটা কানের সাথে কানের সাথে যদি মনে হলো খাওয়ারটা খিচুড়িটা মিস করা যাবে আমরা যেহেতু এখন শুনে ফেলেছি তার মানে এখন আমরা সহ অবশ্যই খরচ একটু বেড়ে গেল আর কি কম না তো একটু খাওয়ালে না অবশ্যই খাবো বললাম তো যারা যারা শুনছেন তারা ওই চলে এসেছেন আমি যেদিন খাওয়াবো সেদিন আমি ফেসবুকে একটা স্ট্যাটাস দেবো বড় করে খাওয়ার মেনু কি থাকবে ওই যে খিচুড়ি কি লাবড়া আলুর দম লুচি পায়েস গ্রেট ভালো ভালোবাসার আলো আধার তো ভালোই করে যাচ্ছি আর ওটাতে অনেক সময় দিতে হয় আর পাশাপাশি আরো দুটো বড় বড় সিরিয়াল এর কথা হচ্ছে এখনো কাজে নামিনি আর কি আর আরেকটা কাজ করে যাচ্ছি ফ্রি থাকলে বাসায় সময় দিই এবং এখন এখন সবচেয়ে মজা লাগে এটা ভালো লাগে বাচ্চাদের সঙ্গে বাচ্চাদের দেখি বাচ্চাদের সঙ্গে খেলি এবং ছেলেটাকে ক্যারাটেতে ভর্তি করে দিছি এবং সে এসে প্রথম প্র্যাকটিসটা আমার উপরে করে আমার <laughs> 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 কেমন লাগে যে নিজের চোখের সামনে নিজের সন্তানদেরকে বড় হতে দেখা তারা বুঝছে বুঝতে শিখছে হুম খুব ইন্টারেস্টিং এবং ওদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখি আর ওদের সব এক্সপ্রেশনগুলা ওদের অভিযোগ অনুযোগ এবং আনন্দগুলো সব একদম ট্রু কোনো ইয়ে নেই ভিতরে মানে হয় না যে আরোপিত কিছু আরোপিত কিছু নেই মানে যেমন মাঝে মাঝে ছেলে হয়তো খুব একটু আল্লাহ দিত মাথায় ব্যথা ফেলো তো বলে ফেললো আর কি যে আমার মাথা খুব ব্যথা করতেছে আমি ইটস এ গুড সাইন তার মানে তোমার মাথা আছে খুশি হয়ে গেল তো এই আর কি এই মজাগুলো হয় আর মেয়েটা একটু বেশি বড় হয়ে যাচ্ছে এখন দেখতেছি একটু চুপচাপ হয়ে যাচ্ছে আলাদা হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ একটু প্রাইভেসি তৈরি করছে এবং তার বেশ মুড়ো মুড়ো হচ্ছে মানে মুড়ি হচ্ছে তো মেয়ে কার মতো মায়ের মতো নাকি বাবার মতো সবাই বলে আমার মতো দেখতে কার মতো দেখতে আমার মতো সবাই বলে আর কি আর 
ছেলেটা বলে যে ওর মায়ের মতো এই আর কি এইভাবেই চলে যাচ্ছে আর কি খুব সুন্দর একটা মানে সুন্দর সাংসারিক জীবন হ্যাঁ পরিবার আচ্ছা আর নাটকে 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 কি নাটকে তো কোনো বাচ্চা কাচ্চা নেই আমার রিলি আচ্ছা আজ আমি ভালো যে নাটক কথা হয় নি আর কি ও আচ্ছা কোনো প্ল্যানিং না না আচ্ছা দুজনের ছোট ওর একটা পিচ্চি আছে ওইটাই আছে আমার একটা পিচ্চি আছে আমি ম্যারেড আমার একটা 6 বছরের বেবি আছে ছেলে বেবি নাটকে নাটকে নাটক इवन আমার বাস্তব জীবনেও আছে ওর বয়স হচ্ছে 11 বছর বড় আর এমনিতে নাটকেও আছে আমরা যে নাটকটা করছি সেই নাটকেও আছে ও আমি ভাবলাম যে দুজনের মধ্যে পেয়ার ক্যারেক্টার না 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 বিয়ে দিয়ে হয়নি প্রেম চলছে কিন্তু সে আবার বলতে পারে না প্রেমের কথা এদিকে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে আমি একটু লাজুক বিয়ে হয়ে যাচ্ছে তারই বন্ধুর সাথে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে আমার আবার কিন্তু সে বলতে পারছে না সে তার চোখের সামনে সবকিছু ঘটছে আহারে নীরবে সহ্য করে নীরবে সহ্য করে এবং আমিও কিছু আমিও পছন্দ করি কিন্তু আমাকে একটা ট্র্যাপে পড়ে তার বন্ধুকে বিয়ে করতে হচ্ছে আচ্ছা আর কে আছে নি বন্ধুটিকে বন্ধুটি হচ্ছে ওর জার্নাল সাইফুল ইসলাম জার্নাল জলের গানের জলের গানের জার্নাল আচ্ছা আচ্ছা আর আর চরিত্রগুলো সম্পর্কে আপনি আপনার চরিত্রটা সম্পর্কে যদি একটু বলেন আমার চরিত্রটা তো ফুলের মতো পবিত্র কিন্তু আসলে যেটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে যে খুবই সুন্দর একটা চরিত্র খুবই মুড়ি এবং মে বিদেশী ছিল তার ধারণা যে আসলে তার ছোটবেলায় তার বাবা এই ক্যারেক্টারটার বাবা অন্য একটা মেয়েকে মেয়ের কাছে চলে যায় মানে বিয়ে করে ফেলে সেকেন্ড ম্যারেজ এবং এই ছেলেটার বাবাকে হারায় এই তার তারপর থেকে তার ধারণা হয় যে মেয়েরা ভালো না এরকম একটা ঘটনা ঘটার পর থেকে তো সে খুব সাকসেসফুল একটা ম্যান মানে সে খুব কি বলে যে অ্যাম্বিশিয়াস কাজের প্রতি খুব কাজ ছাড়া কাজ পাগল লোক কাজ ছাড়া কিছু বোঝে না এরকম সময় একটা মেয়ে এসে নতুন রিক্রুট হয় অফিসে এবং সেই মেয়েটা তাকে প্রত্যেকটা স্টেপে স্টেপে তাকে হারাতে থাকে মানে তার কাজের ভুল ধরতে থাকে না এইভাবে না সে যেভাবে কাজ বদলাতে থাকে হ্যাঁ সে যেভাবে একটা ট্রেন্ড চালু করে রেখেছিল কাজের মধ্যে তার যে আধিপত্য ছিল সেগুলো ভাঙতে শুরু করে সে বলে যে স্যার এইভাবে না এইভাবে করে তো সে তার মুখের উপরে কথা বলার সাহস কেউ এবং ফাইনাল দেখা যায় যে এই মেয়েটা আসলে এত ইন্টেলিজেন্ট যে এই মেয়েটার আসলে তার ভালো লেগে যায় হ্যাঁ এবং মেয়েটার প্রেমে পড়ে যায় প্রেমে পড়ে যায় এবং প্রেমটা আসলে এখনো মানে পড়ে যায় বলতে পারে না আর কি যেদিন বলে ফেলবে যেদিন পেয়ে যাবে সেদিন তো নাটক শেষ একটা টেলিফোন তারপরে আবার আসি হ্যালো হ্যাঁ শুভ দুপুর কে বলছেন নাটকের কথা বলতে বসিনি প্রথমে বলে নি সুষমাকে অনেক শুভেচ্ছা ও সবসময় আমি দেখছি ওর সাথে কাজ হয়নি বাট সবসময় আমার কাজের প্রশংসা করে সবসময় সুন্দর একটা কমেন্ট লিখে এই জন্য ভালো লাগে আমার তবে আমি আসলে যার জন্য স্পেশালি ফোনটা করেছি সেটা হলো সায়দ শরীফ খান সায়দ শরীফ খান হলো আমার জীবনের এই উনিশ বছরের কেরিয়ারে আমার প্রথম যে অনের নাটক এক জীবনে সেটার মেইন হিরো ছিল সায়দ শরীফ খান আমার লেখা একটা নাটক এবং ওকে নিয়ে আমার অনেক কাজ হয়েছে স্পেশালি ও আমার কাজ দিয়েই ও সাহেদ এবং তাবন্তি সুন্দর একটা জুটি হয়েছিল এবং তখন আমি মানে বেশি ভালোবাসার নাটক করতাম অনেক রোমান্টিক নাটক করতাম এখনো করি তা আমি সাহেদকে বলতে চাই যে আমার ক্যারিয়ারে আমি যতটুকুই যাই করেছি অত মেধাবী পরিচালক না আমার এই ক্যারিয়ারে তোমার নামটা সবসময় জল জল করবে এবং তোমাকে অনেক ভালোবাসি সাহেদ তুমি অনেক ভালো মনের একটা মানুষ এতটুকু বোল্ড কাশের আমি কলটা করেছি অনেক ভালো থাকো তোমার বাচ্চা দিলে আমার অনেক ভালো লাগে বিশেষ করে তোমার ছেলেটা হচ্ছে আমি দেবদূত ডাকি আসলেই তাই নাতাসা অনেক সুইট একটা মানুষ অনেক ট্রান্সপারেন্ট একটা মানুষ অনেক ভালোবাসি তোমাদের ভালো থেকো অনেক ধন্যবাদ দিদি আপনাকে টেলিফোন করবার জন্য এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অরুণ ধরো আমরা সুস্থতা কামনা করছি ভালো থাকবেন
দিদি সব সময় ফোন করে মানে এত ভালো লাগে সত্যি কথা মানে কাছের কেউ পরিচিত কেউ ফোন করলে তখন সত্যিই ভালো লাগে এবং এত প্রশংসা করে উনি আমার কাজের যদিও ওনার সাথে এখন পর্যন্ত আমার কাজ হয়নি আশা করি হবে দিদি সম্পর্কে আসলে বলতে গেলে এক কথা বলতে আর কি অসম মানে অনেক এক কিছু কিছু মানুষ আছে যে তাদের সঙ্গে কাজ করতে গেলে অনেক স্পিড আপ পাওয়া যায় স্পিড উনি এত স্পিডি উনি একটা মেয়ে হয়েও মানে আমার মনে হয় চারটা পুরুষের কাজ করে মানে এত কি বলে কাজ পাগল একটা লোক ওনার সঙ্গে কাজ করতে যে আসলে কাজ কিভাবে শেষ হয় কিভাবে নামে টেরি পাওয়া যায় না এবং সুন্দরভাবে সব কিছু শেষ হয়ে যায় এবং অসম্ভব ইন্টেলিজেন্ট আর সবচেয়ে বড় কথা যে উনি মানুষকে প্রশংসা করতে কোনো দ্বিধাবোধ করে এটা অনেক দরকার আসলে আমাদের দেশে এটা খুব আমাদের দেশে এটা খুব কম মানে ভালো কাজকে ভালো বলাটা খারাপ কাজকে খারাপ বলাটা এই যে মানসিকতা এটা এবং নিতে পারা যে ব্যাপারটা যে আমাকে বলেছে খারাপ কাজটা আমি যদি কাউকে বলি তাকে ওই নেবা যে একটা ক্ষমতা ওটাই বলছে যে দেখা গেল যে আমাকে কিন্তু আমার দিদির সঙ্গে কাজ হচ্ছে না হ্যাঁ কাজ হচ্ছে না কিন্তু উনি কিন্তু এই দেখলো ফুট করে বা কোথাও অনুষ্ঠানে দেখালো কি খবর হ্যাঁ মানে এই যে বিষয়গুলো যে উনি তো এখন অনেক বড় একটা মানুষ হ্যাঁ উনি কথা না বললেও পারেন বা না চাইলেও উনি হয়তো বা অ্যাভয়েড করতে পারেন তো কিন্তু ওনার মধ্যে উনি একদমই বাচ্চাদের মতো মানে কি বলে যে ওনার ভিতরে কোনো ইয়ে নাই দৌড়ে আসবে কথা বলবে এবং হয়তো যেটা ভালো লাগে সেটাই বলবে না সেই আর অবশ্য একটা জিনিস কি এক জীবনের মধ্য দিয়ে তার পরবর্তী সময় কিন্তু দর্শক একটা কিউট হিরোকে পেয়েছে এবং মাঝখানে একটা বিশাল টাইম যেটা আসলে মিস করার মতো একটা ব্যাপার ছিল কিন্তু আস্তে 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 কাজের ব্যস্ততাও কিন্তু সাধারণ অনেক বেড়েছে টেলিভিশনে অনেক অনেক ব্যস্ততা রয়েছে বা কাজ রয়েছে যে কাজগুলো আপনার ভালো লাগছে সেগুলো আপনি করছেন চ্যানেল আয়ের পর্দায় একটা দীর্ঘ ধারাবাহিক আছে আপনার অভিনীত সেই ভালোবাসার যৌতুক আমার কথা বলছি খুব একটা মজার চরিত্র ছিল যেখানে ওনার দুটো টুইন রয়েছে মানে আমার খুব ভালো কি বলে বন্ধু ভাজন এবং আমি খুব কাছের একজন মানুষ মনে করি তো ওই ভালোবাসার যৌতুক খামারের পরে রাজীবের সঙ্গে আর মানে অনেক দিনের একটা গ্যাপ কাজ হয়নি হয়তো বা ব্যাটে বলে মিলে নেই বা কিছু হয়নি তার আগেও একটা কাজ করেছিলাম পাতালপুরের রাজকন্যা পাতালপুর ওটাও রাজীব ছিল ও মানে আমি ম্যাক্সিমাম কাজগুলো আমার ক্যারিয়ারে দুই একজন বাদে বা হাতে গোনা চার পাঁচজন বাদে বেশিরভাগ মানুষই দেখতাম যে আমাকে আমার কাছে যে স্ক্রিপ্ট আসতো স্ক্রিপ্টের ক্যারেক্টারগুলো থাকতো এরকম আমি বিদেশ থেকে এসেছি অবশ্যই কোর্ট পড়া হ্যাঁ এবং এসে একটা মেয়েকে ভালো লেগে গেল সেটা গাছের নিচে প্রেম করছি হ্যাঁ হয় প্রেমে ব্যর্থ না হয় সফল কিন্তু এই করতে করতে আমি টায়ার্ড হয়েছি মাঝে মাঝে হ্যাঁ যে মানে এই একই টাইপের ক্যারেক্টার আর কত করব বিদেশ থেকে আসবো আবার বিদেশে চলে যাবো আর নালে বিয়ে করে ফেলবো হ্যাঁ এই হচ্ছে আমার ক্যারেক্টার কিন্তু এই যে চয়নিকা দি তারপরে এই যে রাজীব তারপরে এই যে ফেদুস হাসান রানা হ্যাঁ বা মোহন ভাই মানে বেশ কিছু মানুষগুলো আছে যে কিছু এক্সপেরিমেন্টাল কাজ করতো এর মধ্যে রাজীব একজন রাজীব একজন যে এই ভালোবাসার যৌতুক আমার হঠাৎ করে যখন আমাকে ফোন করলো বলছি সাহেদ ভাই কেমন আছেন হ্যাঁ ভালো কী অবস্থা রাজীব ভাই কেমন আছেন হ্যাঁ ভালো আচ্ছা একটা গল্প বলি শুনেন হ্যাঁ বলেন যে দেখেন তো কেমন লাগে আমি বলি কি যে একটা বাচ্চা একটা ছেলে মানে একটা লোকের দুটো বাচ্চা আছে সে একজন মাস্টার তো বাচ্চাটাকে নিয়ে তার জার্নিটা শুরু হয় এবং পরবর্তীতে আমি প্রথমে বলো ওয়েট 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 থামেন 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 একটা না দুই দুইটা বাচ্চা এর আগে আপনি পাতাল পুরে দিয়েছেন আমার অনেক বড় বাচ্চা হ্যাঁ এখন আর এখন বড় বাচ্চা পান না এখন দুইটা বাচ্চা একসঙ্গে দিয়ে দিয়েছে ভাই আমি এটা কিভাবে ক্যারি করবো বলছি আপনি শোনেন না কিন্তু গল্পটা মানে ওই আমার জায়গাটা শুনে আমি কেঁদে দিছি মানে এই বাচ্চা দুইটাকে সে পালতে গিয়ে তার মাস্টারই ছেড়ে দেয় এবং এই বাচ্চা দুইটা এত মানে ছোট ছোট বাচ্চা তাদেরকে আলাদা করে রাখার মানে কেউ দেখার নেই সে বিবাহিত না এবং যেটা হচ্ছে যে সে যে বাসা নেয় সেই বাসাতে বাচ্চা দুইটা সারাক্ষণ বাচ্চাগুলার সঙ্গেই থাকবে এবং সে যদি কিছু না করে তো সে আর্ন করবে কিভাবে সে হয়তো দোকান থেকে খুব সেমলেসের মতো তাকে যদি চট থাপড়ও দেয় সে বাচ্চা দুইটাকে খাওয়া দেয় আগে খাওয়া দিয়ে বলে যে আমার কাছে পয়সা নেই কিন্তু পরবর্তীতে জানা যায় যে বাচ্চা দুইটা আসলে তার না তো 
খুব ভালো লাগছে আমার ভীষণ ভালো লাগছে আর বাচ্চা দুটো এত সুন্দর অ্যাক্টিং করেছে মানে ভয়াবহ এবং ও একটা বললে ও এটা আবার রিপিট করে আচ্ছা মঞ্চ টেলিভিশন দুটো জায়গার কথা যদি আমি আপনাকে বলি আপনি কোন জায়গায় কাজ করাটাকে বেশি আনন্দের বলে মনে করে আমার কাছে সব জায়গায় আনন্দ লাগে কারণ সব জায়গায় আমি আসলে অভিনয়টাই করি কঠিন মনে হয় কোনটা কঠিন মঞ্চ ডেফিনেটলি মঞ্চ কঠিন মনে হয় কারণ একটা ক্যারেক্টার হয়ে অবশ্য মঞ্চে টাইমটাও পাওয়া যায় অনেক বেশি তারপরেও আমার কাছে কঠিন লাগে এই বল এই জন্য বলবো যে ওখানে একটা ক্যারেক্টার হয়ে ওঠার গল্প থাকে এবং সত্যি সত্যি সত্যিকার অর্থে একটা ক্যারেক্টার হয়ে উঠতে হয় এবং দর্শকের সাথে সরাসরি যে অ্যাকশন রিয়াকশনের যে ব্যাপারগুলো সেগুলো তার টেলিভিশনে হয় না ওখানেই হয় এবং বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াও পাওয়া যায় তো ওখানে ওখানে আসলে এবং একটা এক ঘন্টা বা দু ঘন্টা একটা নাটক যখন হয় মঞ্চায়ন হয় যখন তখন আসলে একটা মঞ্চে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ওই দুইটা ঘন্টা আমি আসলে ওই ক্যারেক্টারকে ধারণ করি বিচরণ করি যদি আমরা সবাই একত্রিত হয়ে সময়টা দেই আর কি মঞ্চটা আমিও খুব মিস করি ভীষণ মিস করি আমি ঢাকা সুবোচনে ছিলাম এখন মনে হয় ঢাকা সুবোচন নামে নেই আর স্কুল অফ অ্যাক্টিং এর উপরে একটা কোর্স করার পর পরই আমি ঢুকে গেছিলাম মঞ্চে এবং স্টার্টটা মঞ্চ দিয়েই হয় এবং দীর্ঘদিন কাজ করার পর দীর্ঘদিন না এক বছর বা দেড় বছর কাজ করার পরে তারপরে তখন মানে ইন্টার পরীক্ষা দিব আর কি তো পরীক্ষার কারণে আর কন্টিনিউ করা হয়নি আব্বা দেয় নেই পরবর্তীতে তো অনেক পরে যে আমি ইয়ের মাধ্যমে কি বলে টিভিসির মাধ্যমে মিডিয়াতে চলে আসলাম তো মঞ্চ আসলেই ও যেটা বললো যে আসলেই মানে ক্যারেক্টারগুলো ইয়ে করার মাধ্যম মানে ক্যারেক্টার হয়ে ওঠে এবং দীর্ঘদিন প্র্যাকটিস হয় হ্যাঁ এবং যেটা হয় প্র্যাকটিস এবং একটা পরিবারের মতো হয়ে যায় ওটা তো আছে এবং অনেক কিছুই শিখে দিকে সব কিছু মানে শেয়ারিং এর একটা জায়গা হয় বন্ডিং এর জায়গা বন্ডিং এর জায়গা হয় এবং এক সময় দেখা যায় যে ক্যারেক্টারটা প্লে মানে সে প্র্যাকটিস করছে রেগুলার সেই ক্যারেক্টারটার প্রতি একটা ভালোবাসাও তৈরি হয়ে যায় হ্যাঁ ভালোবাসাও তৈরি হয়ে যায় একটা নাটকের যখন একশোতম পর্ব মানে হয়ে যায় মঞ্চায়ন হয়ে যায় তখন তো আসলে এরকম <laughs> আমাকে ইউনিভার্সিটি মানে কলেজের ইয়েতে হচ্ছে মঞ্চে প্রথম উঠে হচ্ছে নাসিম ভাই আমাদের অ্যাক্টার নাসিম ভাই আর কি নাসিম ভাই ছিলেন আমাদের টিচার হ্যাঁ তো নাসিম ভাই ওনার একটা কি অন্ধকার আমার ঠিক মনে পড়তেছে না এরকম একটা নাটক ছিল তো ওইখানে সবাই যে কোরাসটা শুনে আমার মনে পড়লো আর কি একটা গান গাইতে হবে ওরাই আমার মুখের ভাষা কায়দা দিতে চায় আমি আমার গলা একদম শুনলেই থাকতো <laughs> 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 একসঙ্গে আছে তো আমি খুব মানে সিরিয়াসলি প্যাশনেটলি হ্যাঁ গাওয়ার চেষ্টা করলাম চোখ বন্ধ করে ওরা আমার মুখের ভাষায় কায়দা দিচ্ছে কতক্ষণ পরে আমি ফিল করতেছি যে কি ব্যাপার আর কারো গলা শুনে আর কারো গলা নাই এটা তো কোরাস সবাই গাওয়ার গলা শায়দ রে আড্ডাটা খুব একটা জমে উঠেছে ঠিক এই সময় সোলভা আমাকে কানে কানে বলছে যে সময় এসে শেষ একদম অসুবিধা নেই আমরা এখানে শোটা শেষ করছি বাট আমাদের আড্ডাটা কন্টিনিউ করবে প্রিয় দর্শক আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন সকলে আমাদের সঙ্গে থাকবেন ধন্যবাদ